Para mim ganhar velocidade, qualidade de acabamento e um resultado muito positivo nas minhas usinagens, eu desenvolvi uma microbomba dedicada para usar especialmente com o meu torno e a minha fresa Sherline. Essa microbomba, você pode ver pelo tamanho da minha mão, é uma microbomba pequena que usa um motor 12 volts e ela me favorece eu ganhar muito tempo nas minhas usinagens. Fica muito mais rápida e muito mais precisa. Aqui é a entrada, aqui o retorno e aqui a saída aonde vai para a fresa. Essa microbomba trabalha com correia. É bastante silenciosa e muito eficiente. Eu uso um sistema de tanque que se usa em barco porque é um material resistente a combustíveis, enfim, eu posso usar querosene, é, óleos, que eu não terei nenhum tipo de problema. Eu não preciso de nenhum tipo de filtro especial, ela já trabalha há anos aqui comigo com muita eficiência. E isso trouxe um resultado é, muito legal nas minhas usinagens. Eu ganho qualidade, eu ganho velocidade, e, obviamente, uma durabilidade muito maior nas ferramentas que eu uso. Penso, inclusive, também, viu, Michael, que nós podemos desenvolver é, uma microbomba dessa, por ser fácil de fazer, especialmente para o usuário de micromáquinas, porque até então eu não vi nada no mercado que atendesse às nossas necessidades, né? Ou seja, que tem um fluxo de acordo para o tamanho das peças que a gente faz. E isso realmente é muito legal. Aqui eu tenho a chave que eu ligo e desligo o sistema. E aqui uma torneira aonde eu posso regular o fluxo, até para gotejamento, se eu desejar. Para que todo o meu sistema funcionasse eficientemente bem, eu criei um sistema de retorno. Essa pequena bandeja, eu tenho aqui o um sistema para esgotar. E tenho também um sistema com uma pequena tela para que os cavacos, a sujeira, não entrem diretamente na mangueira. Com essa pequena tela, que vai funcionar como um filtro parcial, eu evito de ter que usar filtros que eu tenha que ficar limpando, dando um trabalho muito grande. Funciona há anos e nunca me trouxe problema. É muito bom. Aqui eu já tenho um sistema que se encaixa perfeitamente na mesa da minha fresa, protegido por borracha, o que torna muito prático eu pôr e tirar da fresa. Para que o sistema que eu desenvolvi funcionasse eficientemente, eu criei um bico de vazão que é suficiente para todos os tipos de trabalho que eu tenho que fazer na fresa. E, obviamente, isso também está sendo estendido para o torno. Ele usa uma mangueira muito fininha. Eu tenho um sistema aqui que eu posso ajustar a direção do jato para resfriar e lubrificar a peça. E tem um outro sistema aqui onde eu posso regular a altura do bico de vazão. E isso tudo trouxe um ótimo aumento de produtividade e de qualidade das peças que eu faço. Como eu disse, o sistema de vazão é controlado. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma vazão alta, eu posso pôr uma vazão baixa ou posso pôr para gotejar na peça que eu estou usinando. Isso é muito bom. Uma vez vencida a gravidade, o líquido começa a retornar para o reservatório e, obviamente, vai ser reaproveitado. Agora, eu vou fazer uma demonstração prática de usinagem de torno e fresa e vou mostrar ferramentas especiais que eu desenvolvi para essa finalidade. Como você sabe, todas as minhas ferramentas eu desenvolvo aqui com os próprios Sherline. Nessa usinagem que eu vou demonstrar, que é a fabricação de uma micropeça usada numa determinada marca de DVD de carro, 
Eu vou trabalhar com dois contrapontos especiais e com duas ferramentas para fresa também especiais, onde uma tem 3 mm e a outra tem 2 mm. Esses contrapontos são desenvolvidos com dois rolamentos, mais rolamento de encosto, e isso proporciona a possibilidade de um trabalho bastante severo. Vamos ver isso. O contraponto original é muito bom, muito preciso, mas não suportaria essa usinagem que eu vou fazer, porque ele trabalha com apenas um rolamento e não tem rolamento de encosto. Então, rapidamente, ele vai apresentar desgaste de folga, o que vai fazer a usinagem do torno vibrar, enfim, traz uma série de problemas, inclusive de quebrar a ferramenta. Vamos ver como é que funciona o contraponto que eu desenvolvi. Esse é um contraponto duplamente rolamentado e com esfera de encosto. Ele resiste à usinagem bastante agressiva como essa que eu vou mostrar para você agora. Nessa usinagem eu vou usar barra de alumínio, vou fatiar ela. Essa barra de alumínio ela tem meia polegada por 3 oitavos. E eu farei uma micropeça que é usada, como eu disse, em determinada marca de DVD de carro. São peças que eu já fiz aos milhares aqui no meu laboratório. Vamos ver isso. Para que eu ganhe velocidade, eu desenvolvi uma ferramenta especial. E também foi fundamental o contraponto, que permite usinagem bastante agressiva. Observe que eu não... Fiz furo de centro. Eu vou usar o próprio contraponto para marcar a peça. Vamos ver. Eu estou com 2.000 RPMs aqui. Está lubrificando. E vamos à usinagem. Um erro que deverá ter 6 milímetros. apenas um milímetro também seja bastante eficiente. Vamos para mais uma peça.
Muito bom. Vamos para mais uma. Vamos a medida do eixo, 6 milímetros, muito bom. Uma vez que a máquina esteja bem regulada, você tem uma ferramenta bem afiada e um contraponto eficiente, esse tipo de usinagem deixa de ser problema. É uma usinagem de uma peça retangular fazendo um eixo fora de centro. Eu desenvolvi esse sistema. 
sistema de drenagem em particulante para que eu ganhasse bastante produtividade em fabricar essa peça. São centenas dela que eu fazia por dia e milhares por mês. fazer mais de 5 mil peças nessa vez. para mais uma peça. Note então que o próprio contraponto vai marcar a peça.
impede a velocidade de sal para colocar material na ferramenta e promove um excelente acabamento, também dando uma boa durabilidade na criação da ferramenta. Muito bem. Vamos para a etapa seguinte. 